从古代文明到现代历史，人类的故事充满了未解之谜。在这个节目中，小胖将带您一起探索历史中最神秘的事件，为您揭开历史的谜团。从清朝的雍正皇帝开始，乾清宫的正大光明匾背后就隐藏了一个天大的秘密。皇帝确立的储君不再公开宣布，而是藏在匾的背后。待皇帝去世后，才能取出公布。这一秘密立储制度，改变了清朝自建国以来皇子和宗族们争夺皇位的你死我活的局面。清朝统治者最头痛的问题，当属如何确立继承人。这是一个游牧民族建立的政权。以往立大汗时，往往采用推举制，即部落首领联合推举一位德才兼备的首领来做大汗。而占领中原后，这种制度显然已经不合时宜。从清朝建立以来，皇子和宗族们争夺皇位的斗争始终没有停止过，上演了一幕又一幕的闹剧与悲剧。从皇位传承的模式上看，在康熙皇帝之前，清太祖努尔哈赤的儿子皇太极是通过八王共治的推选制度继承汗位的。皇太极的儿子顺治皇帝基本上也是采用推选制继位的。康熙皇帝幼龄继位，则是由孝庄皇太后决策，并取得了顺治皇帝福临的同意。在他们继位的前前后后。都存在着激烈而复杂的权力斗争，虽然最终避免了统治集团内部的分裂，但由皇权传承而引起的强烈政治震荡，在很大程度上影响着清朝统治的稳固和行政效率。康熙皇帝看到了以往皇位继承的弊端，于是力求建立一个比较合理的继承制度。来保障政权平稳过渡，他受儒家文化影响很深，对历史上的嫡长子继承制度情有独钟。何况在他继位后，又遇上了三藩之乱，几次想御驾亲征，又担心朝中空虚，这使得他下定决心推行嫡长子继承制。康熙十四年（一六七五年）六月。康熙帝宣布将两岁的嫡子胤立为皇太子，因在嫡子中原本排行第二，但哥哥早夭，所以按位序排在了第一位。同年十二月，清朝第一次立储大典举行，康熙帝昭告天下，将胤立为皇太子，去东宫来传承基业，维系人心。但康熙皇帝没有想到的是。过早立皇太子，实际上相当于为其他皇子树立了一个攻击的目标。太子和诸皇子成年后，朝廷内很快形成了太子党和反太子党。太子党想方设法的为太子树立威望，而反太子党则千方百计的找出太子的过失，并在康熙帝面前百般重伤。太子党肆恶孽众，贪鼠纳贿，对皇权产生了威胁。反太子党寻机攻奸，最终导致了康熙皇帝两立两废皇太子的失败结果。从此，他再未名立皇储。但康熙皇帝已经不能遏制皇子们谋取皇位的野心了，乃至后来的雍正皇皇帝胤禛，在他继承皇位的同时。也背负了阴谋篡位的恶名，留下了千古之谜，使得雍正的地位长期得不到稳固。雍正皇帝继位后，思来想去，决定实行秘密立储制度。雍正元年（一七二三年）八月十七日，他召集群臣，宣布了一个自己深思熟虑的结果：我的儿子们还都幼小。确立储君一事必须要谨慎。这个时候，按理不应该确定，但先帝将国家托付给我
，我不能不早做打算。现在我将楚军的姓名亲笔写下，密封在匣内，放在乾清宫正大光明的匾后，以防不测。乾清宫正殿高悬着由清代顺治皇帝御笔亲书的正大光明匾，由于它特殊的意义和近年来影视作品的不断渲染，即成清王朝的一大标志。原来是顺治帝所书《康熙摩勒上石》，原籍藏于故宫御书处。乾清宫悬挂的是乾隆摩托的。通过这个方式，雍正皇帝向大臣们表示不再公开立太子，而是秘密立储。待皇帝驾崩后，由御前大臣共同开启，当众宣布新皇帝。他希望这个制度能够杜绝皇子之间的争权夺势的斗争。雍正皇帝的儿子们倒也没什么大的争斗。皇四子弘历以前就备受康熙帝的宠爱。雍正皇帝对他也是颇为看好，虽然没有公布，但大家都认为弘历是事实上的皇储。后来，皇三子弘时不服气，要与弘历争位，却被雍正帝打压下去。雍正帝去世前，又赐死了弘时，为弘历的顺利继位扫清了障碍。从理论上说，秘密立储制度。因为没有宣布皇位的继承人，所以所有的皇子基本上都有机会。为了争取成为继承人，他们会努力用帝王的标准来要求自己，塑造出一个德才兼备、勤政爱民的形象，以使父皇青睐自己。但皇子之间没有明确的竞争目标，避免了公开的血腥争斗。最大的收获是避免了储权对皇权的威胁。不过，有实力、有野心的皇子依然会结党营私，提前拉拢一批效忠于自己的大臣，这是难以回避的。更有甚者，如果有野心的皇子处心积虑地隐瞒自己的性格特点，还收买皇帝身边的近臣为自己美言的话，皇帝也可能因为难以分辨真假而被骗过。秘密立储制度确立后，乾隆、嘉庆、道光、咸丰等四朝皇帝都通过这个制度登上了皇位。同治帝与光绪帝均无子，大权又掌握在慈禧太后手里，这项制度也就派不上用场了。好了。今天的故事就讲到这里，小胖欢迎您下次再来，再会。